నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను సందీప్ ముందుగా వార్తలోని ప్రధాన అంశాలు ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రతి సభ్యుడు కోవిడ్ టీకా వేయించుకోవాలని లోక్సభ స్పీకర్ సూచన టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనే క్రీడాకారులతో రేపు ప్రధాని సమావేశం పథకాల వేటలో దూసుకుపోయేలా స్ఫూర్తి నింపనున్న నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ లోని గాంధీనగర్ లో నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించిన కేంద్ర హోంమంత్రి మాదక ద్రవ్యాల విపత్తును ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్న అమిత్ షా రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంపై నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ధిక్కరణ పిటిషన్ ఈ నెల ఇరవై మూడున విచారిస్తామన్న ఎన్జిటి పూరిలో ఘనంగా జగన్నాథ రథయాత్ర కోవిడ్ కారణంగా భక్తులు లేకుండానే పూజా కార్యక్రమాల నిర్వహణ కోవిడ్ మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలి భౌతిక దూరం పాటించాలి తరచూ చేతులు కడుక్కోవాలి వ్యక్తిగత శుభ్రతను పాటించాలి అర్హత ఉన్న వారందరూ తప్పనిసరిగా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి ఇక వార్తల్లోని వివరాలు ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయని లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ప్రకటించారు జులై పంతొమ్మిది నుండి ఆగస్టు పదమూడు వరకు సమావేశాలు కొనసాగుతాయని తెలిపారు వర్షాకాల సమావేశాల్లో పంతొమ్మిది పన్ను దినాల్లో ఉభయ సభల కార్యకలాపాలు జరుగుతాయని చెప్పారు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల వివరాల గురించి స్పీకర్ మీడియా ముందు మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నిబంధనలను అనుసరించి వచ్చే ఎంపీలు మీడియా ప్రతినిధులు అందరినీ పార్లమెంట్ లోపలికి అనుమతిస్తారని ఓం బిర్లా స్పష్టం చేశారు ఇప్పటికీ వ్యాక్సిన్ వేయించుకుని వారు మాత్రం దయచేసి వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు పార్లమెంట్ రెండు సభలు ఏకకాలంలోనే ఉదయం పదకొండు గంటలకు ప్రారంభమవుతాయన్నారు ఇప్పటి వరకు మూడు వందల ఇరవై మూడు మంది ఎంపీలు కరోనా వ్యాక్సిన్ పూర్తి స్థాయిలో తీసుకున్నారని తెలిపారు ఇతర ఆరోగ్య కారణాల వల్ల మరో ఇరవై ముగ్గురు మంది వ్యాక్సిన్ తీసుకోలేదని చెప్పారు దేశంలో కరోనా ఉధృతి కారణంగా గత మూడు సమావేశాల వ్యవధిని కుదించగా గత ఏడాది శీతాకాల సమావేశాలు మాత్రం రద్దైన విషయం తెలిసిందే ఈశాన్య రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని మోదీ రేపు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో మళ్లీ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ అక్కడి పరిస్థితులను సమీక్షించనున్నారు ఈశాన్య రాష్ట్రాలైన మణిపూర్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ త్రిపురలో కరోనా కేసులు కొంచెం పెరుగుతున్నాయి త్రిపురలో డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ విజృంభిస్తున్నట్లు గణాంకాలు వెల్లడించాయి ఆ రాష్ట్రాల్లో ఆర్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటికి మించి ఉండటం ఆందోళనకరమని చెన్నైలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ సైన్సెస్ పరిశోధకుల బృందం తెలిపింది ఆర్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి దాటకపోతే కరోనా మరింత ఉధృతమయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని కోవిడ్ పరిస్థితులను ప్రధాని సమీక్షించనున్నారు టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొంటున్న భారత్ క్రీడాకారులతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రేపు సమావేశం కానున్నారు జులై ఇరవై మూడు నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఒలింపిక్స్ లో వివిధ విభాగాల్లో పోటీపడి భారత్ కు పథకాలు సాధించి పెట్టాలని క్రీడాకారులు ఉవ్విళ్లూరుతున్న నేపథ్యంలో వారిని ఉత్సాహపరిచేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వారితో సమావేశం కానున్నారు ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనే అథ్లెట్లతో ప్రధాని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమావేశమవుతారని పీఎం కార్యాలయం వెల్లడించింది ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొంటున్న అథ్లెట్లలో స్ఫూర్తి నింపడం కోసం ప్రధాని వారితో మాట్లాడతారని పేర్కొంది భారత్ తరఫున పద్దెనిమిది విభాగాల్లో పాల్గొనేందుకు మొత్తం నూట మంది అథ్లెట్లు ఒలింపిక్స్ లో ఆడేందుకు వెళ్తున్నారని ఇంతమంది అథ్లెట్లను పంపడం ఇదే తొలిసారని పీఎంఓ కార్యాలయం తెలిపింది తొలిసారి ఫెన్సింగ్ విభాగంలో భారత్ నుంచి భవానీదేవి పాల్గొనబోతుందని తెలియజేసింది ఒలింపిక్స్ కు అర్హత సాధించిన తొలి మహిళా సైలర్ గా నేత్రా కుమారన్ నిరిచిందని అలాగే భారత్ తరఫున స్విమ్మింగ్ విభాగంలో పాల్గొనేందుకు సాజన్ ప్రకాష్ శ్రీహరి నటరాజ్ తొలిసారి అర్హత సాధించారని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం వెల్లడించింది కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి నేషనల్ ఆర్కైవ్స్ మ్యూజియాన్ని సందర్శించారు అనంతరం కేంద్ర మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ దేశ చరిత్ర సాంస్కృతిక రాజకీయ ఆర్థిక అంశాలకు సంబంధించిన రికార్డులను త్వరలోనే డిజిటలైజ్ చేస్తామని వెల్లడించారు భారత స్వతంత్ర పోరాటానికి సంబంధించిన రాజ్యాంగ రచనకు సంబంధించిన అనేక ముఖ్యమైన గ్రంథాలు జాతీయ ఆర్కైవ్స్ మ్యూజియంలో ఉన్నాయని ఏమైనా దేశ సంపదతో సమానమని కిషన్ రెడ్డి తెలియజేశారు పేపర్ పేజెస్ ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది అదేవిధంగా యాభై ఏడు లక్షల ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అదేవిధంగా సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అంటే అరవై నాలుగు వేల అధ్యాయాలు ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది సుమారు ఒక లక్ష 
రెండు వేల మ్యాపులు చిత్రపటాలు కూడా అది బ్రిటిష్ ఛామిలో చిత్రపటం కావచ్చు మన హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి చిత్రపటాలు కావచ్చు మద్రాసు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన చిత్రపటాలు కావచ్చు జిల్లాల వారిగా చిత్రపటాలు కావచ్చు అన్ని కూడా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది ఇది భారతదేశంలో ఈ యొక్క సెంటర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేకమన్నీ ఆర్కే వ్యవస్థ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మన దేశంలో ఇది ఉంది ఇక్కడ మరి నేను దీన్ని ఇటీవల నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతున్న సందర్భంగా ఏదైతే మనం ఈరోజు ఫెస్టివల్స్ చేసుకుంటున్నామో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క రికార్డ్స్ అన్నిటిని కూడా డిజిటలైజ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఈ సంవ ఈ సంవత్సరం జనవరిలో ప్రారంభమైంది చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను పద్దెనిమిది కోట్ల పేజీలు ఉన్నాయి ఈ యొక్క పద్దెనిమిది కోట్ల పేజీలు డిజిటలైజేషన్ చేసి యాప్ల ద్వారా దేశ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేదిగా ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచి అయినా భారతదేశ చరిత్ర తెలుసుకునేటువంటి అవకాశము మన దేశం మరో విపత్తును ఎదుర్కొంటోందని నార్కో టెర్రర్ రూపంలో ఆ విపత్తు ఎదురవుతోందని దాన్ని అడ్డుకోవాలని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభించిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడారు మాదక ద్రవ్యాలను ఇండియాలోకి ఎంటర్ కానివ్వమని ప్రధానమంత్రి మోదీ నేతృత్వంలో ఆ మార్గాలను మూసివేస్తున్నామన్నారు భారత్ కు నార్కో టెర్రర్ రూపంలో మరో ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు చెప్పారు ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో రెండవసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సమయంలో గుజరాత్ లోని ఫోరెన్సిక్ వర్సిటీతో కేంద్రం లింకును ఏర్పరచుకుందని అమిత్ షా అన్నారు कठोरता रखने वाले व्यक्ति को तोड़ा जा सकता है और उसको सजा दिलाई जा सकती है अगर एफएसएल का काम ढंग से हुआ है देश के सात राज्यों ने अपना इरादा जाहिर किया है कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात ये अपना कॉलेज अपने अपने राज्यों में खोले और एक सेंटर फॉर एक्सलेंस अनेक अनेक विधाओं के वहां पर भी बनते जाए और मुझे पूरा भरोसा है कि यूनिवर्सिटी देश के हर राज्य में अपनी शाखाओं को बढ़ाएगी अपना एक्सटेंशन खोलेगी और देश के हर राज्य के युवाओं को फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर योगदान करने का मौका देगी నీట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి పరీక్ష సెప్టెంబర్ పన్నెండున నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ప్రకటించారు వైద్య కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఈ పరీక్షను తొలుత ఆగస్టు ఒకటవ తేదీన నిర్వహిస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ కోవిడ్ కారణంగా మార్పులు చేసినట్లు చెప్పారు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఎన్టీఏ వెబ్సైట్ లో ప్రారంభమవుతుందన్నారు కోవిడ్ నిబంధనల మేరకు ఈ పరీక్ష నిర్వహించే పట్టణాల సంఖ్యను నూట నుంచి నూట తొంభై పెంచుతున్నట్లు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తెలిపారు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థులకు మాస్కులు అందజేయడంతో పాటు శానిటైజర్లు అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు హిందీ ఇంగ్లీష్తో పాటు పదకొండు భాషల్లో పెన్ అండ్ పేపర్ పద్దతిలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొంది గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గిరిజనులతో కలిసి కరోనా వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం కేసీ తాండాలో గవర్నర్ రెండో డోసు టీకా తీసుకున్నారు గిరిజనుల్లో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ శాతాన్ని పెంచడానికి గిరిజనులతో కలిసి గవర్నర్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నారు అనంతరం గవర్నర్ మాట్లాడుతూ కరోనా వ్యాక్సిన్ పట్ల గిరిజనుల్లో ఉన్న అపోహలు తొలగించడంతో పాటు వంద శాతం వ్యాక్సినేషన్ సాధించడం లక్ష్యాలుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించామన్నారు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం ద్వారా కోవిడ్ ను జయించవచ్చన్నారు కలవడా కలవడానికి వచ్చాను మీ గ్రామంలో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడాన్ని వచ్చాను మీ తండలో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి వచ్చాను మీ అందరూ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి కరోనా నుండి రాక్షణ పోండాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి గిరిజన ప్రజలు అంది నాకు చాలా అభిమానం ప్రేమ గిరిజన గ్రామాలలో వ్యాక్సిన్ తక్కువగా తీసుకున్నారు అని 
తెలిసింది మీ అందరికీ ధైర్యం చెప్పడానికి కేసి తండకు వచ్చాను ఏపీ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ లో ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది రాష్ట్ర అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ రామచంద్రారావు ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు గతంలో రాయలసీమ ఎత్తిపోతలపై గవినోళ్ల శ్రీనివాస్ వేసిన పిటిషన్ పై విచారణను ఎన్జీటీ కేసు వాయిదా వేయగా ఆ కేసు విచారణకు రాకపోవడంతో తాము ధిక్కరణ పిటిషన్ వేశామని రామచంద్రారావు ఎన్జీటీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు గత ఎన్జీటీ ఆదేశాల ప్రకారం కేఆర్ఎంబి కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ అధికారులు రాయలసీమ ఎత్తిపోతలను సందర్శించి నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఏపీ ప్రభుత్వం తనిఖీ చేయకుండా అధికారులను అడ్డుకోవడంతో ఇంతవరకు ఆ విభాగాలు నివేదిక ఇవ్వలేదని ఎన్జీటీ తెలిపారు స్వయంగా ఎన్జీటీని రంగంలోకి దిగి ప్రాజెక్టును తనిఖీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు జి శ్రీనివాస్ పిటిషన్తో పాటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేసిన ధిక్కరణ పిటిషన్ను జత చేసి విచారణ చేపట్టాలని కోరారు రాయలసీమ ఎత్తిపోతల అంశం తమ దృష్టిలో ఉందని జాబితా ప్రకారం ఈ నెల ఇరవై మూడున విచారణ జరుపుతామని ఎన్జీటీ పేర్కొంది రాష్ట ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావుతో సింగపూర్ హై కమిషనర్ హెచ్ ఇ సైమన్ వాంగ్ బృందం భేటీ అయ్యింది ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణ రాష్ట పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రత్యేక రాష్ట ఉద్యమంతో ఏర్పాటైన తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో సీఎం కేసీఆర్ నేతృత్వంలో ముందుకు దూసుకెళ్తోందని మంత్రి హరీష్ రావు సైమన్ వాంగ్ బృందానికి వివరించారు పెట్టుబడులకు హైదరాబాద్ నగరం అత్యంత అనువైన ప్రాంతం అని చెప్పారు డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు గ్రీన్ ఎనర్జీ ఫార్మా రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు తమ దేశ కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఆసక్తితో ఉన్నట్లు సైమన్ వాంగ్ చెప్పారు డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు హైదరాబాద్ అత్యంత అనువైనదని ఇప్పటికే అమెజాన్ వంటి సంస్థలు తమ కార్యాలయాలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాయని మంత్రి వారికి వివరించారు ఏడాది పొడవునా సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చన్నారు మౌలిక సదుపాయాలు నాణ్యమైన విద్యుత్ రహదారులు ఎయిర్పోర్టు శాంతి భద్రతల విషయంలో తెలంగాణ ప్రాంతం హైదరాబాద్ నగరం పెట్టుబడులకు స్వర్గధామని వివరించారు తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పడిన తర్వాత పాలమూరు జిల్లా అభివృద్దిలో దూసుకుపోతుందని రాష్ట ఎక్సైజ్ క్రీడా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో కేసీఆర్ ఎకో అర్బన్ పార్క్ లో రెండు కోట్ల ఎనిమిది లక్షల సీట్ బాల్స్ వెదజల్లే కార్యక్రమాన్ని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తో కలిసి ఎంపీ సంతోష్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ చెట్లు నరకటంతో వాతావరణ సమతుల్యం దెబ్బతింటోందన్నారు చెట్లు నాటే కార్యక్రమం సీఎం కేసీఆర్ చేపడితే ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ దేశవ్యాప్తం చేశారని తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరిలో ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలనే అవగాహన కల్పించాలని అన్నారు ఎంపీ సంతోష్ మాట్లాడుతూ మహిళా సంఘాలు స్వచ్చందంగా ముందుకు వచ్చి రెండు కోట్ల సీట్ బాల్స్ తయారు చేయడం అభినందనీయమన్నారు పచ్చదనాన్ని పెంచేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు అదైపోయిన తర్వాత మళ్ళా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలని చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ ఛాలెంజ్ తీసుకుంటాం గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లాగ ఈ పార్క్ డెవలప్ చేయడానికి ఛాలెంజ్ తీసుకొని మొదటి నుంచి కూడా మొదలు ఇప్పుడు చిన్న ఆర్చ్ పెట్టుకుందామని ఆర్చ్ పెట్టినాం చిన్న చెట్లు పెట్టినాం అట్లా యోగా సెంటర్ పెట్టినాం అట్లా ఒక్కొక్క రోడ్ రోడ్ చేసుకుని చేసుకుంటే అడ్వెంచర్ పార్క్ పెట్టుకున్నాం ఎండాకాలం వర్షం వచ్చేటట్లు రెయిన్ ట్రీ పార్క్ పెట్టుకున్నాం అట్లా చేస్తూ వచ్చినాం ఈ అలా జింకల పార్క్ వదులుతున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఏం చేయాలి దానిపైన రేపు కలెక్టర్ గారు అధికారులు కూర్చొని నిర్ణయిస్తారు నిర్ణయించిన తర్వాత నేను డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ మేము పబ్లిక్ గా అనౌన్స్ చేయకుండా ఇంటర్నల్ గా మేము ప్లాన్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మనం అట్లా అట్లా చేసుకుంటూ పోతాం చేటట్లు గత పది సంవత్సరాలుగా మా అన్న ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అద్భుతమైన ప్రగతి కనబడుతుంది అద్భుతమైన నేను మాట్లాడేది ప్రగతి తను ఎట్లాగో మాట్లాడేశారు హరిత గురించి మాట్లాడితే హరితం గురించి మాట్లాడితే స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు తను చెప్తా వస్తున్నారు ఇక్కడ ఇది చేసాం ఇక్కడ ఇది చేసాం ఇక్కడ ఇది చేసాం అన్న మీరు చేస్తున్న పని చాలా గొప్ప పని ఈకో పార్క్ ఊహించలేదని ఇంత గొప్పగా ఉంటదని అస్సలు ఊహించలేదు రెండు వేల ఎనభై ఏడు ఎకరాల్లో అంచెలంచెలుగా తను ఇంతకు ముందు మనకంతా వివరిస్తూ వస్తున్నారు అంచెలంచెలుగా చేస్తున్న మీ కృషికి మా ధన్యవాదాలు మా అభినందనలు అండి ఇందులో నన్ను కూడా భాగస్వామిని గమ్మని తను అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాడు డెఫినెట్ గా నేను వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ తప్పకుండా అన్న మీరు ఏది ఆదేశిస్తే అది నా వల్ల అయ్యే ప్రతి పని నేను చేసి పెడతాను ఇక్కడ ఆగస్టు ఒకటవ తేదీన నిర్వహించే పాతబస్తీ బోనాల ఉత్సవాల ఏర్పాట్ల కోసం ఏడు కోట్ల రూపాయలతో వివిధ పనులు చేపట్టడం జరిగిందని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు పాతబస్తీ బోనాల నిర్వహణ ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులు ఉత్సవాల నిర్వాహకులు ఉమ్మడి దేవాలయాల ఊరేగింపు కమిటీ సభ్యులతో సమీక్ష జరిపారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సంస్కృతిని చాటి చెప్పే ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాల
ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా అమ్మవార్లకు ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తామని చెప్పారు బోనాల ఉత్సవాల కోసం ప్రభుత్వం మొత్తం తొంభై కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తోందని ఇందులో పదిహేను కోట్ల రూపాయలు వివిధ ఆలయాలకు ఆర్థిక సహాయం కింద మరో డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలను బోనాల ఉత్సవాల ఏర్పాట్ల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నట్లు వివరించారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు పండుగలు గొప్పగా జరగాలి ఎప్పటికప్పుడు అధికారులను అలర్టు చేస్తూ మరి డబ్బు అనేది క్రైటీరియా కాకుండా ఏర్పాట్లు ఘనంగా ఉండాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది మరి దానికి అనుగుణంగానే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి కానీ కోవిడ్ నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని శానిటైజర్ కానీ మాస్క్ కానీ సామాజిక దూరం పాటిస్తూ రెండోది ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టం మరి ఉమ్మడి దేవాలయాలు కాబట్టి శాంతి భద్రతలు కూడా ప్రధానమైనటువంటి కాబట్టి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని సీసీ కెమెరాస్ కానీ కొంత ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు అలర్ట్ కావడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నేను దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న దేవాలయ కమిటీల మెంబర్లకు చైర్మన్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకుని తల్లిదండ్రులకు కడుపు శోకం మిగిల్చొద్దని రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి కోరారు వనపర్తి జిల్లా గోపాల్పేట మండలం తాడిపర్తిలో ఇటీవల ఆత్మహత్య చేసుకున్న నిరుద్యోగి కొండల తల్లిదండ్రులు వెంకటమ్మ రాములను మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి పరామర్శించారు వారికి స్వయంగా లక్ష రూపాయల సాయం అందజేశారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నిర్మించి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఆత్మహత్యలు సమస్యలకు పరిష్కారం కాదని పట్టుదలతో ఆత్మవిశ్వాసంతో జీవించాలని సూచించారు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వటం ఏ ప్రభుత్వానికి సాధ్యం కాదన్నారు ఏడేళ్లలో లక్ష ముప్పై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని మరో యాభై వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ రాబోతుందని తెలిపారు తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచామని నిరంజన్ రెడ్డి అన్నారు మొక్కలు నాటడం ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా తీసుకుంటే అడవుల విస్తీర్ణం పెరిగి సకాలంలో వానలు పడతాయని అటవీ పర్యావరణ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి అన్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి పట్టణంలో నూతనంగా నిర్మించిన అటవీ శాఖ రెసిడెన్సీ భవనాన్ని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డితో కలిసి ప్రారంభించారు అనంతరం నూతన రెసిడెన్సీ భవన సముదాయంలో మంత్రులు మొక్కలు నాటారు ఈ సందర్భంగా ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశానుసారం పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని అటవీ సంరక్షణలో భాగంగా చేపట్టామన్నారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని రాయగిరిలో ఇప్పటి వరకు మొక్కలు నాటామని యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ లో తగ్గిన అటవీ విస్తీర్ణాన్ని ఈ ప్రాంతంలో పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు యాదాద్రి ప్రారంభోత్సవం తర్వాత ఈ ప్రాంతమంతా పచ్చదనంతో కళకళలాడుతుందన్నారు రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే అటవీ ప్రాంతం నాలుగు శాతం పెరిగిందని రాబోయే కాలంలో ముప్పై మూడు శాతం అటవీ ప్రాంతాన్ని పెంచేందుకు కృషి చేస్తే పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడుతోందన్నారు ఆ పోయినటువంటి ఆ క్షేత్రంలో ఆల్టర్నేట్ ల్యాండ్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ సీఏ ల్యాండ్ ఇచ్చింది అక్కడ కూడా మరి ఒక్కలు నాటి దాంతో కూడా అటవీ క్షేత్రంగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది కరీంనగర్ చరిత్రలో జులై నెలలో రైతుల కోసం నీటిని విద్దులటం ఇదే ప్రప్రథమం అని రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ పౌర సరఫరా శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ అన్నారు కరీంనగర్ జిల్లాలోని దిగువ మానేరు జలాశయం నుండి వానాకాలం కోసం మంత్రి గంగుల కమలాకర్ నీటిని విడుదల చేశారు ఎల్ఎండి నీటిని కాకతీయ కాలువ ద్వారా నీటిని దిగువకు విడుదల చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రి గంగులకు ఆదేశించగా ఆల్గనూర్ వద్ద గల ఎల్ఎండి వద్ద మంత్రి గంగుల కమనాకర్ నగర మేయర్ యాదగిరి సునీల్ రావు తదితరులతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కాకతీయ కాలువలోకి మానేరు నీటిని దిగువకు వదిలారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి గంగుల కమలాకర్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు పది రోజుల పాటు మూడు పేల క్యూసెక్కుల నుండి ఐదు పేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతారని చెప్పారు పేదలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో పీఎం స్వస్థ్ యోజన కింద ఆదిలాబాద్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని నిర్మించారని త్వరలోనే కేంద్ర మంత్రులతో ప్రారంభిస్తామని ఆదిలాబాద్ ఎంపీ సోయం బాపురావు పేర్కొన్నారు 
ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని బీజేపీ నాయకులతో కలిసి ఎంపీ సందర్శించారు ఆయా విభాగాలలో కల్పించిన సౌకర్యాలను పరిశీలించారు ఐసీయు ఎంఆర్ఐ సిటీ స్కాన్ ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఎందుకు పూర్తి కాలేదని సంబంధిత అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ పేదలకు మెరుగైన కార్పొరేట్ స్థాయి సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయని దీంతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకే కాకుండా మహారాష్ట ప్రజలు కూడా సేవలు వినియోగించుకోవచ్చు అన్నారు ఈ ఆలస్యం అంతా కూడా కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్లనే అయితే తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వల్ల కాదు దాన్ని కూడా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే కేంద్రం డబ్బులు ఇచ్చింది కేంద్రం మొత్తం దీన్ని నిర్మించింది అయినా కూడా దీన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చేసే చేసినట్టుగా ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికోసం మేము ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఇవ్వడం వల్లనే ఇవాళ ఇంత పెద్ద హాస్పిటల్ కావడం జరిగింది కాబట్టి కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్నాక కలిగే చిన్న చిన్న ఇబ్బందులతో అనవసరంగా భయాందోళన చెందవద్దని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు ఆక్సిజన్ పల్స్ స్థాయి తగ్గిన వెంటనే ఆందోళన చెందకుండా సకాలంలో వైద్యం చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు కరోనా నుంచి కోలుకున్న వారిలోని భయాలను పోగొట్టేందుకు హైదరాబాద్ లోని కింగ్కోటి ఆసుపత్రిలో పోస్ట్ కోవిడ్ క్లినిక్ లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు మరిన్ని వివరాలు కరోనా బారిన పడి కోలుకున్న వారు అనవసర ఆందోళనను చెందాల్సిన అవసరం లేదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న వారిలో భయాన్ని పోగొట్టేందుకు హైదరాబాద్ కింగ్కోటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యులు ప్రత్యేక కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు ఇందుకోసం ఆసుపత్రిలో పోస్ట్ కోవిడ్ క్లినిక్ ని ప్రారంభించినట్లు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాజేంద్రనాథ్ తెలిపారు వైరస్ బారిన పడి కోలుకున్న వారిలో కొంతమంది రెండు మూడు వారాల తర్వాత కొందరు శ్వాస సంబంధమైన ఇబ్బందులతో మళ్లీ ఆసుపత్రికి వస్తున్నట్లు గుర్తించామని అలాంటి వారికి కౌన్సిలింగ్ తో పాటు అవసరమైన మందులు ఇచ్చి ధైర్యం చెబుతున్నట్లు వెల్లడించారు కోవిడ్ పోస్ట్ క్లినిక్ ని ఆసుపత్రిలో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు నడుపుతున్నామని సంబంధిత నిపుణులు చికిత్స చేయటమే కాకుండా కౌన్సిలింగ్ చేస్తారని డాక్టర్ రాజేంద్రనాథ్ వివరించారు కోవిడ్ సెంటర్ లో కింకోటి హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళకి ఏమన్నా పోస్ట్ కోవిడ్ క్లినిక్ అని ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అది కూడా పది మార్నింగ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ టూ అవర్స్ రోజు ఎక్సెప్ట్ సండేస్ ఈ కోవిడ్ నయమై ఒక కొంత కొద్ది గ్యాప్ తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు చూయించుకోవడానికి విజిట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ కోసము పోస్ట్ కోవిడ్ క్లినిక్ అని తెరవడం జరిగింది ఈ కాంప్లికేషన్స్ సైకాట్రీ ఇంకా న్యూరోలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా పల్మనరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మానసిక వ్యాధులకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ట్రీట్మెంట్ కోసము ఈ పోస్ట్ మెయిన్గా పోస్ట్ కోవిడ్ క్లినిక్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కోవిడ్ పోస్ట్ క్లినిక్ నోడల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ మల్లికార్జున్ మాట్లాడుతూ దీర్ఘకాలిక రోగులు కోవిడ్ బారిన పడి నయమైన తర్వాత ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు కోవిడ్ చికిత్స అనంతరం ఇంటికి వెళ్లిన వారిలో ఒక్కోసారి ఆక్సిజన్ స్థాయి తగ్గిపోతుందని ఆ సమయంలో భయాందోళనకు గురి కాకుండా సకాలంలో చికిత్స పొందితే ప్రమాదం ఉండదని వివరించారు సైకాట్రీ ఓపీడీ స్టార్ట్ చేసాం సో టోటల్ మూడు ఓపీడీస్ ఈ ఓపీలో వచ్చిన పేషెంట్స్ అందరికీ మందులని ఉచితంగా ఇస్తున్నాము సేమ్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ లాగా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి అడ్మిషన్స్ కూడా చేస్తున్నాం ఇంకేదైనా అవసరం అంటే వాళ్ళ బ్లడ్ టెస్ట్ సిటీ స్కాన్ ఎక్స్రే కూడా పోస్ట్ కోవిడ్ పేషెంట్ చేసి ఏదైనా రియల్గా జెన్యున్ అవసరం ఉన్నప్పుడు అడ్మిషన్స్ కూడా చేస్తున్నాం సెకండ్ కొంచెం మళ్ళీ సాచురేషన్స్ కొంత తగ్గుతున్నాయి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సాచురేషన్ ఆయసం తగ్గినాక మళ్ళీ మైల్డ్గా ఆయసం రావడము మెయిన్గా లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ అంటాం ఈ ఫైబ్రోసిస్లో కొంచెం లంగ్స్ గట్టిపడి ఎలాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది లంగ్స్కి అట్లా కొంచెం ఆయుసం వస్తుంది మళ్ళీ దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది మళ్ళీ మార్చాల్సి వస్తుంది అట్లనే వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఈ సెకండరీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి లంగ్స్లో దానివల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారండి కోవిడ్ రోగుల్లో ధైర్యాన్ని నింపుతూ చికిత్స అందిస్తున్న కింకోటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యుల సేవలు అసమానమని ప్రజలు కొలియాడుతున్నారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ తెలంగాణ టీడీపీ మాజీ అధ్యకుడు ఎల్ రమణ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమక్షంలో ఎల్ రమణ గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు ఈ సందర్భంగా రమణకు పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి కేటీఆర్ సాధారణంగా ఆహ్వానించారు కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా ఎల్ రమణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా రమణకు కేటీఆర్ తో పాటు పలువురు నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు
తెలంగాణలో బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు తగ్గుతున్నాయి రోజుకు ఇరవై కేసులు మాత్రమే నమోదవుతున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది ఇన్ఫెక్షన్ అయిన వారికి వైద్యులు చిన్న చిన్న ఆపరేషన్లు చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని కోటి ఈఎన్టీ ఆసుపత్రితో పాటు గాంధీ ఆసుపత్రిలో బ్లాక్ ఫంగస్ బారిన పడిన వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు జూన్ లో రెండు వందల నమోదు కాగా ఈ నెలలో డెబ్బైకి తగ్గినట్లు వైద్యులు తెలిపారు బ్లాక్ ఫంగస్ బారిన పడిన వారు ఆందోళన చెందకుండా సమయానికి చికిత్స పొందితే ప్రమాదం ఉండదని తెలియజేశారు టీమ్ ఇండియా యువ క్రికెటర్ హర్లీన్ డియోల్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు ఇంగ్లాండ్ తో తొలి టీ ట్వంటీలో ఆమె అందుకున్న క్యాచ్ అద్భుతమని పొగిడారు మున్ముందు ఇలాగే ఆడాలని ఆకాంక్షించారు మై గవ్ ఇండియా పంచుకున్న ఈ వీడియోను మోదీ ఇన్స్టా రీల్స్ లో పోస్ట్ చేశారు అసాధారణం వెల్డన్ హర్లీన్ డియోల్ అని వ్యాఖ్యానించారు నార్త్ హాప్టన్ కౌంటీ మైదానంలో ఇటీవల జరిగిన టీమ్ ఇండియా ఇంగ్లాండ్ మహిళల జట్టు తొలి టీ ట్వంటీలో తలబడ్డాయి మొదట ఇంగ్లీష్ అమ్మాయి బ్యాటింగ్ చేశారు అప్పటికే అమెజోన్స్ దూకుడు మీదుంది బౌండరీ వద్ద ఆ బంతిని అందుకునేందుకు హర్లీన్ డియోల్ అద్భుతమే చేసింది తల మీదుగా వస్తున్న క్యాచ్ ను ఎడమ వైపు గాల్లోకి డైవ్ చేసి అందుకోంది ఈ క్రమంలో బౌండరీ అవతల పడిపోతానని తెలుసుకుని బంతిని గాల్లోకి విసిరేసింది బౌండరీ అవతలికి వెళ్లి మళ్లీ గాల్లోకి బంతిని అందుకునేందుకు మైదానంలోకి డైవ్ చేసింది దీంతో విస్తుపోయిన అమెజోన్స్ నిరాశతో పెవిలియన్ చేరింది సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ శాఖ ప్రారంభించి నూట అరవై ఏడేళ్లు పూర్తయ్యాయి ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కోవిడ్ వ్యాప్తి సమయంలోనూ సిపిడబ్ల్యూడి కింద చేపట్టిన అభివృద్ది ప్రాజెక్టులను నిరంతరాయంగా కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు గత ఐదేళ్లలో సిపిడబ్ల్యూడి అనేక అభివృద్ది పనులకు ప్రణాళికను తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి అందజేసిందన్నారు కోవిడ్ సమయంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పాటించాల్సిన నిబంధనలకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలను కూడా జారీ చేసినట్లు వెల్లడించారు that not only will you have these publications which uh, my colleague uh, Kaushal Kumar ji or Durga Shankar ji or aapne jo release kiya but pehle se hum karte aare hain usme green technologies usme other uh, guidance and I can say with degree of confidence that I am nearly four years old in this ministry that CPWD today has come to symbolize one efficient execution by efficient execution i mean when you announce a project and you get the honorable prime minister or some odisha la pratiyata angaranga vaibhavanga nirvahinche puri jagannatha radhayatra ghananga jarigindi jagannatha swami balabhadrudu subhadra devini radham pai punchi ureginchar swamivari radhayatra ku elanti avantaralu edru kaakunda police lu patishtamaina bandobastu airpartu chesaru కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఈసారి రథయాత్రకు భక్తులను అనుమతించడం లేదు అర్చకులు ఆలయ సిబ్బంది మాత్రమే రథయాత్రలో పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలని ఏ ఒక్కరూ కూడా రథయాత్రను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు రావద్దని ఆలయ ప్రధాన సేవకులు కోరారు ఉమ్మడి వరంగల్ కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది వరంగల్ అర్బన్ రూరల్ మహబూబాబాద్ జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది చెరువులు అలుగుపోస్తుండగా వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి వరంగల్ జాతీయ ప్రధాన రహదారిలో కేసీ క్యాంపు పరకాల క్రాసింగ్ సమీపంలో రహదారి వెంట వర్షపు నీరు పెద్ద ఎత్తున ప్రవహించింది బంగాళాఖాతంలో ఉత్తరాంధ్ర ఒడిషా తీరానికి చేరువుగా అల్పపీడనం ఏర్పడటంతో పాటు ఉపరితల ద్రోణి కారణంగా తెలంగాణలో ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కొద్దులుతున్నాయి వీటి ప్రభావంతో రాష్ట వ్యాప్తంగా రెండు రోజుల పాటు ఒక మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని ధర్మశాల సమీపంలో భారీ వర్షాలు కురియటంతో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి రహదారులు దెబ్బతిన్నాయి రానున్న రోజుల్లోనూ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు రాష్టంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ఇప్పటికే ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది భారీ వర్షాలతో వణుకుతున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ కు కేంద్రం నుంచి సాధ్యమైనంత మేరకు సాయం చేస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా హామీ ఇచ్చారు వరద పరిస్థితులపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎంతో మాట్లాడారు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు అక్కడి పరిస్థితిని సమీక్షిస్తుందని అమిత్ షా చెప్పారు దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తలను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా చూడవచ్చు యూట్యూబ్ లో అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ ట్విట్టర్ వేదిక అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణ అట్ డిడి యాదగిరి న్యూస్ మరి ఫేస్బుక్ లో అయితే డిడి న్యూస్ తెలంగాణలో చూసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి 
ఈ నెల పంతొమ్మిది నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రతి సభ్యుడు కోవిడ్ టీకా వేయించుకోవాలని లోక్సభ స్పీకర్ సూచన టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొనే క్రీడాకారులతో రేపు ప్రధాని సమావేశం పథకాల వేటలో దూసుకుపోయేలా స్ఫూర్తి నింపనున్న నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ లోని గాంధీనగర్ లో నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించిన కేంద్ర హోంమంత్రి మాదక ద్రవ్యాల విపత్తును ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్న అమిత్ షా రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంపై నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ధిక్కరణ పిటిషన్ ఈ నెల ఇరవై మూడున విచారిస్తామన్న ఎన్జిటి పూరిలో ఘనంగా జగన్నాథ రథయాత్ర కోవిడ్ కారణంగా భక్తులు లేకుండానే పూజా కార్యక్రమాల నిర్వహణ